குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் பழைய புத்தகம் டேம் டூவில் ஏல் டூ டெஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் மூணு பாடம் கவர் ஆகும் முதல் பாடம் திருமந்திரம் இரண்டாவது பாடம் தேம்பாவணி மூணாவது பாடம் நாடகக்கலை மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு கேள்வி இருக்குது வாங்க முத கேள்விக்குள்ளே போகலாம் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே இப்பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பெயர் என்ன இதில் இந்த நாலாவது வரி இருக்குது பார்த்திங்களா உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே இது நிறைய தடவை டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ புறநானூறு கண்ணகனார் ஆப்ஷன் பி திருமந்திரம் திருமூலர் ஆப்ஷன் சி பழமொழி நானூறு மூன்றுரை அரையனார் ஆப்ஷன் டி நான்மணி கடிகை விளம்பி நாக்கனார் சரியான பதில் திருமந்திரம் திருமூலர் அடுத்து இதோட புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் இருபத்தஞ்சி எடுத்துக்கங்க திருமந்திரம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் திருமூலருடைய ஒரு நாலு பாடலடிகள் கொடுத்துருப்பாங்க உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாடலடி திருமூலரின் காலம் எது இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி நான்காம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி சரியான பதில் ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க ஆசிரியர் குறிப்பில் ரெண்டாவது கல்லைன்னு பாருங்கள் காலம்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி திருமூலரின் வாழ்நாள் அடுத்து கேள்வி எண் மூன்று சைவ திருமுறைகளில் எத்தனையாவது திருமுறை திருமந்திரம் ஆப்ஷன் ஏ முதலாவது ஆப்ஷன் பி நான்காவது ஆப்ஷன் சி ஏழாவது ஆப்ஷன் டி பத்தாவது சைவ திருமுறைகளில் பத்தாவது திருமுறை திருமந்திரம் அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க சைவ திருமுறைகளில் பத்தாவது திரும திருமுறை திருமந்திரம் அடுத்து கேள்வி எண் நாலு டேஸ் என்னும் இந்நூலுக்கு தமிழ் மூவாயிரம் என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு இந்நூல் மூவாயிரம் பாடல்களை கொண்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏ புறநானூறு ஆப்ஷன் பி நான்மணி கடிகை ஆப்ஷன் சி பழமொழி நானூறு ஆப்ஷன் டி திருமந்திரம் இந்த கொஷினும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க தமிழ் மூவாயிரம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது திருமந்திரம் புக் ப்ரூஃப் பார்த்துருமா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க நூல் குறிப்பு எடுத்துக்கோங்க சைவ திருமுறைகளுள் பத்தாவது திருமுறை திருமந்திரம் இதற்கு தமிழ் மூவாயிரம் என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு இந்நூல் மூவாயிரம் பாடல்களை கொண்டுள்ளது அடுத்து கேள்வி எண் ஐந்து ஒன்றே குளம் ஒருவனை தேவன் என்பது எந்த நூலின் புகழ்மிக்க தொடராகும் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் நிறைய தடவை இதை கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ புறநானூறு ஆப்ஷன் பி நான்மணி கடிகை ஆப்ஷன் சி பழமொழி நானூறு ஆப்ஷன் டி திருமந்திரம் சரியான பதில் திருமந்திரம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல புக் ப்ரூஃப் இருக்கு பாருங்க நூல் குறிப்பில் கடைசி வரைக்கும் முந்தின வரி ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்பது இந்நூலின் புகழ்மிக்க தொடராகும் அடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் பொருள் எழுதுக திடம் என்றால் என்ன திடம் என்றால் உறுதி உபாயம் என்றால் என்ன உபாயம் என்றால் வழிவகை கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக திருமந்திரத்தை ஏற்றியவர் யார் திருமூலர் திருமந்திரத்தின் புகழ்மிக்க தொடர் எது ஒன்றே குளம் ஒருவனை தேவன் அடுத்து ரெண்டாவது பாடம் நகைசை தன்மையினம் பெளியி தாய்துகள் பகைசை நெஞ்சமும் பற்றலும் ஒன்றுற முகைசை மேனி தழுவி முத்திட்டலும் குகை செய்யின் பழக கோலமிட்டடு ஒத்தே ஒத்ததே இப்பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பெயர் என்ன புறநானூறு கண்ணகனார் தேம்பாவணி வீரமா முனிவர் பழமொழி நானூறு மூன்றுரை அரையனார் நான்மணி கடிகை விளம்பி நாகனார் சரியான பதில் தேம்பாவணி வீரமா முனிவர் புக் ப்ரூஃப் பாப்மா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க தேம்பாவணி நகை செய்யின் ஆரம்பிக்கும் வீரமா முனிவர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி வீரமா முனிவர் பிறந்த நாடு எது ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸு இத்தாலி இங்கிலாந்து சரியான பதில் இத்தாலி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நாலாவது லைன் பாருங்கள் பிறந்த நாடு இத்தாலி வீரமா முனிவரோட இயற்பெயர் என்ன கான்ஸ்டன்டைன் ஜோசப் பெஸ்கி வீரமா முனிவர் எத்தனை வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ் பயின்று காப்பியம் படைத்தார் இருபதாம் வயது முப்பதாம் வயது நாற்பதாம் வயது பதினெட்டாம் வயது சரியான பதில் முப்பதாம் வயது புக் ப்ரூஃப் பாப்மா சிறப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கடைசி லைன் முப்பதாம் வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ் பயின்று காப்பியம் படைத்தமை வீரமா முனிவரின் சிறப்பு ஆகும் அடுத்த கேள்வி வீரமா முனிவரின் காலம் எது ஆப்ஷன் ஏ எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது முதல் நாலு இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரை ஆப்ஷன் பி எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் நாலு இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வரை ஆப்ஷன் சி எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் நாலு இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது வரை ஆப்ஷன் டி எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி மூணு முதல் நாலு இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வரை சரியான பதில் 
ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதாவது வருஷம் நவம்பர் எட்டாம் தேதி பிறந்திருப்பாரு பிப்ரவரி நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இறந்து போயிருப்பாரு புக் ப்ரூஃப் பாருங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் காலம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாமா கிறிஸ்தவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது ரட்சண்ய யாத்திரிகம் ரட்சண்ய மனோகரம் தேம்பாவணி பெத்லஹம் புரவஞ்சி சரியான பதில் தேம்பாவணி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் இந்நூல் கிறிஸ்தவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தேம்பாவணி நூலில் எத்தனை காண்டங்கள் உள்ளன இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து தேம்பாவணி நூலில் மொத்தம் மூன்று காண்டங்கள் உள்ளன புக் ப்ரூஃப் பாருங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்நூலில் மூன்று காண்டங்களும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி தேம்பாவணி நூலில் எத்தனை படலங்கள் உள்ளன இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு படலங்கள் உள்ளன புக் ப்ரூஃப் பாருங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்நூலில் மூன்று காண்டங்களும் முப்பத்தி ஆறு படலங்களும் உள்ளன பொருள் தருக புக் பே கொஸ்டின் நகை என்றால் என்ன நகை என்றால் புன்னகை முகை என்றால் என்ன முகை என்றால் மொட்டு மேனி என்றால் என்ன மேனி என்றால் உடல் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக தேம்பாவடி நூலின் ஆசிரியர் வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவரின் இயற்பெயர் என்ன ஜோசப் கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி அடுத்து வீரமா முனிவர் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாமா மூணாவது பாடம் எந்த நூல் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறது நற்றினை கலித்தொகை புரடானூறு தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் சரியான பதில் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் புக் ப்ரூஃப் பார்க்குமா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறது அப்போ எந்த நூல் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் டாஸ் என்பவர் நாடகமேத்தும் நாடக கணிகை என்று நாட்டியமாடும் மாதவியை குறிப்பிடுகிறார் சித்தலை சாத்தனார் இளங்கோவடிகள் ஒளவையார் விளம்பி நாகனார் யார் சொல்லியிருப்பா இளங்கோவடிகள் தான் மாதவிய நாடகமேத்தும் நாடக கணிகைன்னு சொல்லியிருப்பாரு புக் ப்ரூஃப் பார்க்குமா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் எடுங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் நாடகம் நேத்தும் நா நாடக கணிகை என்று நாட்டியமாடும் மாதவியை குறிப்பிடுகிறார் அடுத்த கேள்வி டாஸ் என்பவர் செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் நூலில் நாடகம் அதன் விளக்கம் வகைகள் எழுதப்பட வேண்டிய முறைகள் நடிப்புக்குரிய இலக்கணம் நடிப்பவர்களுக்குரிய இலக்கணம் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டுள்ளார் மறைமலையடிகள் விபுலானந்தர் பருதிமார் கலைஞர் பம்மல் சம்பந்தனார் சரியான பதில் பருதிமார் கலைஞர் தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இதே கொஸ்டினை எப்படி எழுதலாம் நாடகவியல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்கலாம் அப்ப நாடகவியல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யாரு பருதிமார் கலைஞர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க பருதிமார் கலைஞர் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களா செய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் நூலில் அப்போ நாடகவியல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் பருதிமார் கலைஞர் என்ற சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் அடுத்து மதங்க சூளாமணி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் மறைமலையடிகள் பருதிமார் கலைஞர் விபுலானந்தர் பம்மல் சம்பந்தனார் சரியான பதில் என்ன விபுலானந்தர் மதங்க சூளாமணியோட ஆசிரியர் வந்து விபுலானந்தர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதிய மதங்க சூளாமணியும் அடுத்து நாடகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூலான சாகுந்தளத்தை எழுதியவர் யார் மறைமலையடிகள் பருதிமார் கலைஞர் விபுலானந்தர் பம்மல் சம்பந்தனார் சரியான பதில் என்ன மறைமலை அடிகள் அப்போ சாகுந்தளத்தின் ஆசிரியர் யார் மறைமலை அடிகள் மறைமலை அடிகள் எழுதிய சாகுந்தளமும் நாடகத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூல்களாகும்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி நாடக பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸான கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது சம்பந்தமாக ஒன்று நாடக தலைமை ஆசிரியர் யார் நாடக பேராசிரியர் யார் நாடக பேராசிரியர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் பம்மல் சம்பந்தனார்னு சொல்லணும் பேராசிரியர்னா ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லலாமா ஹ தலைமை ஆசிரியர்னா ஹெட் மாஸ்டர்னு சொல்லுவீங்களா ஹெட் மாஸ்டர் யார் சங்கரதா சுவாமிகள் ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தனார் புக் ப்ரூஃப் பார்த்துருமா நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தனார் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்கு அடுத்து யார் நாடக தமிழ் என்னும் தம் நூலில் தொழில்முறை நாடக அரங்குகளை பற்றிய செய்திகளை நன்கு ஆராய்ந்து எழுதியுள்ளார் மறைமலை அடிகள் பருதிமார் கலைஞர் சங்கரதா சுவாமிகள் பம்மல் சம்பந்தனார் சரியான பதில் என்ன பம்மல் சம்பந்தனாருடைய நூல் தான் நாடக தமிழ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்தனார் நாடக தமிழ் என்னும் தம் நூலில் தொழில்முறை நாடக அரங்குகளை பற்றிய செய்திகளை நன்கு ஆராய்ந்து எழுதியுள்ளார் அடுத்த கேள்விக்கு போலாமா மத்த விலாசம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் இதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் 
மகேந்திர பல்லவன் நரசிம்ம பல்லவன் நந்திவர்மன் பரமேஸ்வரவர்மன் சரியான பதில் மகேந்திர பல்லவன் புக் ப்ரூஃப் ஆஃப்மா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க மகேந்திர பல்லவன் மத்த விலாசம் என்னும் நாடக நூலை எழுதியுள்ளான்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி மகேந்திர பல்லவன் மத்த விலாசம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் இவர் வாழ்ந்த காலம் எது ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு சரியான பதில் ஏழாம் நூற்றாண்டு புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மகேந்திர பல்லவன் மத்த விலாசம் என்னும் நாடக நூலை எழுதியுள்ளான் கரெக்டா அடுத்த கேள்வி போயிடலாமா ராஜராஜ சோழனின் காலம் எது பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு சரியான பதில் பதினோராம் நூற்றாண்டு லெவன்த்து கரெக்டுங்களா பதினோராம் புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க பதினோராம் நூற்றாண்டில் ராசராச சோழன் ஆட்சி காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவர் ஆட்சி புரியணும்னா அந்த நூற்றாண்டில் நிச்சயமாக அவர் வாழ்ந்திருக்கணும் அடுத்து எந்த மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் குறவஞ்சி நாடகங்கள் தோன்றின மராட்டியர் விஜயநகர பேரரசர் நாயக்கர் முகலாயர் சரியான பதில் நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தான் குறவஞ்சி நாடகங்கள் தோன்றின புக் ப்ரூஃப் பாருங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் குறவஞ்சி நாடகங்கள் தோன்றின கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நொண்டி நாடகங்கள் தோன்றின பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டு இதுக்கு சரியான பதில் பதினேழாம் நூற்றாண்டு புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நொண்டி நாடகங்கள் தோன்றின அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கேள்வி எண் இருபத்தி ஆறு ராம நாடகத்தின் ஆசிரியர் யார் சுந்தரனார் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் அருணாச்சல கவிராயர் காசி விஸ்வநாதர் சரியான பதில் அருணாச்சல கவிராயர் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அருணாச்சல கவிராயரின் ராம நாடகம் அப்போ ராம நாடகத்தோட ஆசிரியர் யார் அருணாச்சல கவிராயர் அடுத்த கேள்வி நந்தனார் சரித்திரத்தின் ஆசிரியர் யார் அருணாச்சல கவிராயர் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் சுந்தரனார் காசி விஸ்வநாதர் இதுக்கோட ஆசிரியர் யார் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோபால கிருஷ்ண பாரதியாரின் நந்தனார் சரித்திரம் ஆகியனு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி டம்பாச்சாரி விலாசம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் அருணாச்சல கவிராயர் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் சுந்தரனார் காசி விஸ்வநாதர் டம்பாச்சாரி விலாசம் யாருடைய நூல் காசி விஸ்வநாதருடைய நூல் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் உங்களுக்கு புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி மனோன்மணியம் என்னும் கவிதை நாடக காப்பியத்தின் ஆசிரியர் யார் அருணாச்சல கவிராயர் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் சுந்தரனார் காசி விஸ்வநாதர் சரியான பதில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் இவர் பேரில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒரு பல்கலை கழகமே இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கங்க புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த நாடகம் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் ஆகும் தேசிய கொடி கதரின் வெற்றி தேசபக்தி பவளக்கொடி சரியான பதில் கதரின் வெற்றி நாடகம் புக் ப்ரூஃப் ஆஃப் மைங்க இருக்குன்னு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க கதரின் வெற்றி நாடகம்தான் தமிழ்நாட்டின் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் ஆகும் அடுத்த கேள்வி தமிழ் நாடக தந்தை என போற்றப்படுபவர் யார் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தோமா முதல் என்னது நாடக பேராசிரியர் யார் பம்மல் சம்பந்தனார் அடுத்து தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் இவர் யார் சங்கரதா சுவாமிகள் இப்போ தமிழ் நாடக தந்தைன்னு யாரை சொல்கிறோம் அதுவும் நம்ம பம்மல் சம்பந்தனார தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா புக் ப்ரூஃப் பார்க்குமா தமிழ் நாடக தந்தை தந்தைனாலும் ப்ரொஃபஸர்னாலும் ஒன்று தான் பேராசிரியர்னாலும் தந்தையினாலும் ஒரே ஆள் பம்மல் சம்பந்தனார் கரெக்டா அடுத்த கேள்வி நாடக உலகின் இமயமலை யார் மறைமலை அடிகள் பரிதிமார் கலைஞர் சங்கரதா சுவாமிகள் பம்மல் சம்பந்தனார் இது யார் நாடக உலகின் இமயமலையும் ஹெட் மாஸ்டரும் ஒன்று ஹெட் மாஸ்டர் யார் சங்கரதா சுவாமிகள் அப்போ அதுதான் ஆன்சர் பாருங்கள் நாடக உலகின் இமயமலை என்றும் தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்றும் சுவாமிகள் அழைக்கப்பட்டார் எந்த சுவாமிகள் மேலே இருக்க பாருங்கள் ரெட் கலரில் சங்கரதா சுவாமிகள் கொஷின் புரியுதா அப்போ தமிழ் நாடக பேராசிரியர்னா யார் அது வந்து உங்களுக்கு பம்மல் கே பம்மல் சம்பந்தனார் அடுத்த கேள்விகள் போயிடலாமா தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் யார் வந்துட்டா கொஷின் பேராசிரியர்னு கேட்டால் பம்மல் சம்பந்தனார் தலைமை ஆசிரியர்னு கேட்டால் சங்கரதா சுவாமிகள் அடுத்த கேள்வி நாடக சாலையொத்த நற்கலா சாலை ஒன்று நீடுலகில் உண்டோ நிகழ்த்து என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார் பாரதியார் வாணிதாசன் பாரதிதாசன் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை சரியான பதில் என்ன கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை புக் ப்ரூஃப் ஆஃப்மா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க நாடக சாலை ஒத்த நற்கலா சாலை ஒன்று நீடுலகில்
இதோட இந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சுது அடுத்த டெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்